ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൂടിയല്ലോ ആ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച മിടുക്കന്മാരാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ആ ബൈബിളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കൊള്ളാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴികൾ അതാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശത്ത് ഞാൻ അവസാനം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഹലോ ജോസഫ് ജോസഫിനെ ഓർത്ത് പൊത്തിഫറിനെയും അവൻ്റെ വീടിനെയും അവൻ്റെ വയലിനെയും അവനുണ്ടായിരുന്ന സകലത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ദേശത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവനെ ഓർത്ത് അവളെ ഓർത്ത് ദൈവം ആ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ പറ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നേ പറയാവൂ നമ്മൾ വിശ്വാസം പറയേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം വേഗെടുക്കാം റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരാം റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ ആകയാൽ യേശു കർത്താവാണെന്ന് അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം മതി രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ എന്താണ് വഴി രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ എന്താണ് വഴി യേശു കർത്താവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എവിടെ വിശ്വസിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ യേശു കർത്താവാണെന്ന് എവിടെ വിശ്വസിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ അതായത് ദൈവം എന്നെ രക്ഷിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്താണ് കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടായാൽ എന്നെ സഹായിക്കും എനിക്കൊരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടായാൽ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കും ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വസിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരാൻ എനിക്ക് ഡീസൽ അടിക്കാൻ കാശില്ല എന്ന് വെച്ചോ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരാൻ എനിക്ക് ഡീസൽ അടിക്കാൻ കാശില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ദൈവം എന്നെ എൻ്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ സഹായിക്കും അപ്പം എനിക്ക് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരാൻ എൻ്റെ ഡീസൽ അടിക്കാൻ കാശില്ല കാശില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം കാശില്ല ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് എൻ്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന എന്താണ് ഞാൻ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ വണ്ടി കൂലിക്ക് പൈസ ഇല്ല സത്യത്തിൽ ദൈവം എന്നെ ഈ ആപത്തിൽ സഹായിക്കും എന്ന ബോധ്യമുള്ളവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളവൻ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയാമോ കട്ടപ്പനിക്ക് വരാൻ എൻ്റെ കാശില്ല എന്നാലും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വണ്ടിക്കൂലി തരും വ്യത്യാസം കണ്ടോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നടപടികളിൽ കാണും 
മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് എടാ ജോലിയുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടാവൂ ഒരാൾ പറയുകയാണ് നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കർത്താവാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് ജോലിയുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടാവൂ കാരണം എന്താണ് ജോലിയുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടിയാലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാളുടെ ജോലി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ജോലിയുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞതാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആള് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒരു നല്ല ബന്ധം കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോ ജോലിയുണ്ടെങ്കിലും ജോലിയില്ലെങ്കിലും കണ്ണും പൂട്ടി ഇയാൾ ആ പെണ്ണിനെ കിട്ടും കാരണം എന്താ പൈസ തരുന്ന ആരാ കർത്താവാണ് ഈ പെണ്ണോ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പനോ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആദായമോ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവാണ് ചതി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പലരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ വിശ്വസിക്കും അവർക്കറിയാം കർത്താവാണ് എൻ്റെ സഹായകൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വചനം എടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ തല കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ ചുമ്മാ വെറുതെ വെറും വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വളവള വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പോരാ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവാണെന്ന് യേശു കർത്താവാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവനെ മരിച്ചവരെന്ന് നേർപ്പിച്ചു വന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്രാപിക്കും അപ്പൊ എന്നാ സൂത്രം എന്നാ പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയാമോ അതായത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് അത് നടന്നു എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പൈസ ഇല്ല കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പാൻ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരാൻ കാശില്ലാത്ത ഞാൻ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാശ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കും തന്നിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ പറയണ്ടേ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വരാൻ കാശൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല വരാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള വണ്ടിക്കൂലി കിട്ടിയിരിക്കും വിശ്വാസം പറയണം വിശ്വാസം പറയണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഭവനമില്ല ഭവനമില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇരുന്ന് നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുകയാണ് കട്ടപ്പന കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കട്ടപ്പനക്കാർ എനിക്ക് ബെൻസുകാർ വാങ്ങിച്ചു തരും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പതിനായിരം തവണ പറഞ്ഞാലും പത്ത് ലക്ഷം തവണ പറഞ്ഞാലും കട്ടപ്പനക്കാരുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ബെൻസുകാറൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പോകണില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നടക്കുമെന്നല്ല ദൈവം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറയണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ജോസ്കോ ജുവലറിയുടെ മുതലാളിയായി മാറട്ടെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാലും നടക്കാനൊന്നും പോണില്ല പുള്ളി അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ശരിയാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നാലോചിച്ച് ജറമിയ ഇരുപത്തൊ വായിക്കണ്ട വായിക്കരുത് വായിക്കരുത് സത്യമായിട്ടും ഉള്ളതാണ് ജറമിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് അഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വീടുകൾ വച്ച് അതിൽ വാസം ഉറപ്പിക്കും ഭവനം പണിയണം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതായത് എവിടെ അതിൽ ഇതിലെയും വഴിയിൽ നിന്ന് കിടക്കരുത് വീട് വച്ച് സുരക്ഷിതമായ വീട്ടിനുള്ളിൽ എൻ്റെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഞാനിരുന്ന പല പള്ളികളും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ പള്ളികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു മുറിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചോരാതെ കിടക്കാൻ ഒരു വീട് തരണേ ഞാനവരെ ശാസിക്കും അങ്ങനെയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എത്ര മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ആഹാ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ സുരക്ഷിതമായി ആരുടെ മുമ്പിലും അപമാനിപ്പിക്കപ്പെടാതെ അപമാനിക്കപ്പെടാതെ കഥക അടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് സുരക്ഷിതമായി കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വലിയ ഒരു വീട് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം നാളെയെ കൊച്ചിൻ്റെ മേൽ ആരും അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ പാടില്ല ഒറ്റമുറി കിടന്നിട്ട് നാളെയെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം പോകാൻ പാടില്ല നാളെയെ കൊച്ചു ഉടുതുണി മാറുമ്പോൾ ആരും വന്ന് കാമറയും കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ അടച്ച് നല്ല ജനലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല കൊളുത്തൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വീട് ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായോ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ ദൈവത്തോട് ദാരിദ്ര്യം പറയരുത് ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭവനം നിങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഭവനം അത് അത്യാവശ്യമാണ് വീട് വേണം വീട് വേണം വാടക വീടുകളിൽ കഴിയരുത് വീട് വേണം സ്വന്തമായിട്ട് ഭവനം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരിത്തിരി മണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ആര് ഇറക്കി വിടാത്തൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് വേണം പെരുവഴിയിലേക്ക് നാളെ ഒരു ത്രിസന്ധ്യാ നേരത്ത് ഒരു അപരാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങളെ പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാല് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ ഒരിത്തിരി മണ്ണ് വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ ദൈവം അപ്പനാണ് ആ അപ്പൻ ഇതെല്ലാം തരും ഇതെല്ലാം തരും ഇതെല്ലാം അപ്പൻ തരും അപ്പൊ എന്നാ പറയേണ്ടെന്നറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എൻ്റെ അപ്പൻ തരും ഇതാണ് വിശ്വാസം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാവാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാമോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് കർത്താവ് അങ്ങനെക്ക് മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം തരും അങ്ങനെ എന്നെ വചനം പഠിക്കാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കും അങ്ങനെക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ജ്വലിപ്പിച്ച് തരും കർത്താവെ അങ്ങൻ്റെ പാപം എടുത്ത് മാറ്റും ചതി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ എൻ്റെ മേൽ ശാപത്തിന് അധികാരം ഇല്ല പത്ത് തവണ നട്ടലിനോടെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ മേൽ ശാപം ഇല്ല കാരണം ശാപം ഈശോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ശാപം ഈശോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മെ ദൈവിക ജീവനിൽ പങ്കാളികളാക്കി നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ അവകാശം നമ്മൾ പറയണം പോട്ടെ സമയം ഓ മാറി മാറി പോവാണ് ഓക്കെ എന്തു ആവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യണം ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്ത് നിങ്ങൾ മൂലം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കാല് കുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഞാൻ മൂലം ഈ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ മൂലം എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ മൂലം ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് മൂലം ഈ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിളി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തത കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നമുക്ക് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം എങ്ങനെയാണ് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അനാക്യമിൻ്റെ മക്കളെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അനാക്യമിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ചുത്തി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അനേകം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്ത ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അനേക ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത പിശാജ് ദൈവത്തെക്കാളും വലിയവനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പിശാജ് ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം ആരാണ് ദൈവ സൃഷ്ടാവാണ് പിശാജ് ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് അധപ്പതിച്ച മാലാഖ മാത്രമാണ് പിശാജ് ആരാണ് ദൈവം ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് മൂന്നിലൊന്ന് മാലാഖമാരാണ് അധപ്പതിച്ച് പിശാചുക്കളായി മാറിയത് മൂന്നിൽ രണ്ട് മാലാഖമാർ അധപ്പതിക്കാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് തലയ്ക്കകത്ത് കാരണം മൂന്നിലൊന്ന് മാലാഖമാരാണ് അധപ്പതിച്ച് പിശാചുക്കളായത് അപ്പോ മൂന്നിൽ രണ്ട് മാലാഖമാർ അധപ്പതിക്കാതെ നല്ലവരായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് മാലാഖമാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് 
ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇതാണ് പഴയ നിയമ ജനതയ്ക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയല്ല നോക്കിയത് യോ പിശാജിൻ്റെ പിശാജിൻ്റെ ശക്തി പിശാജിൻ്റെ ശക്തി അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാ പറ്റി മരണം വരെ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിശാജിൻ്റെ ശക്തി പിശാജിൻ്റെ ശക്തി പിശാജിൻ്റെ ശക്തി എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വായിച്ചേ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് എട്ട് വേഗം വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് എട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ ആ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് എട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിൽ നിന്നുള്ളവനാണ് എന്തെന്നാൽ പിശാജ് ആദ്യം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നവനാണ് പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിശാജിൻ്റെ ആ ഡി ഗ്രേഡ് തോറ്റുപോയി പിശാജിൻ്റെ ആ പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം എടുത്ത് റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചേ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാജിനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലാക്കി തകർത്ത് കളയും ഒന്ന് ആ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആർത്തിക്കണം സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാജിനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലാക്കി തകർത്ത് കളയും സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാജിനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലാക്കി തകർത്ത് കളയും ഇനി ലൂക്കാ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കാ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ഈ വചനം ഏറ്റു പറയണം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നു റോ ലൂക്ക പത്ത് പത്തൊൻപത് വായിച്ച് ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ശക്തികളുടെയും മീതെ ചവിട്ടി നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞതോ അതോ ലോകം പറഞ്ഞതോ യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ശക്തികളുടെയും മീതെ ചവിട്ടി നടക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എനിക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു റെയ്നാട് ബൊങ്കെ അദ്ദേഹം ഈ ഡിസംബർ എട്ടിന് മരിച്ചു മാതാവിൻ്റെ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൽ മരിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടസെൻ്റ് മിഷണറിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ദുഷിക്കാത്ത ഒരു സഭയും കുറ്റം പറയാത്ത അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി ആഫ്രിക്കയിൽ അനേകം 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 ആളുകളെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ റെയ്നാട് ബോങ്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു ഡിസംബർ എട്ടിന് മരിച്ചു ഡിസംബർ എട്ടിന് മരിച്ചു അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ റെയ്നാട് ബോങ്കെ മാതാവ് കൊണ്ടുപോയതാണ് മാതാവായിരിക്കും വന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചിങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇതാ അമ്മ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നു അയ്യോ വലിയ പശ്ചാത്താവൻ തോന്നിക്കാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ അമ്മയെ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വലിയ പശ്ചാത്താവൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അമ്മ വരും അല്ലേ അമ്മ വരും പുത്രൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ ഒരാളല്ലേ അമ്മ വരും അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഈ റെയ്നാട് ബൊങ്കെ ഒരിക്കൽ നൈജീരിയയിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ 
ഒരു മലയോര പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഒത്തിരി പിശാചുക്കളും മന്ത്രവാദികളും പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും പിശാചിൻ്റെ സേവകരും സാധാ സേവക്കാരും എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ വല ചെയ്യാൻ പൊതുവെ ആളുകൾ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അവിടെ സുവിശേഷ വല ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയാണ് പതിവ് ഭയമുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം അവിടേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മുപ്പതിനായിരം പേരിരിക്കാവുന്ന വലിയ ഒരു ടെൻറ്റ് അദ്ദേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാം വലിയൊരു ടെൻറ്റ് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം പേരെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഈ വലിയ ടെൻറ്റ് ഭയങ്കര കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു മന്ത്രവാദി റൈനാട് ബൊങ്കയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബൊങ്ക ഇവിടെ അനേകം ആളുകൾ ഈ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മലഭൂതങ്ങൾ മലഭൂതങ്ങൾ അവരിളകും ഇളകിയിട്ട് ഈ ടെൻ്റ് എല്ലാം അടിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പറയുകയാണ് മര്യാദയ്ക്ക് നേരത്തെ സ്ഥലം വിടുന്നതാണ് നല്ലത് അതേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം എന്തോ ആവട്ടെ വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര കാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കോരിച്ചൊരിയുന്ന പേമാരി ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ടെൻ്റ് മുഴുവൻ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാലെല്ലാം ചരിഞ്ഞ് ടെൻ്റ് ഇതാ ഇനിയും ശക്തമായിട്ട് ഈ കാറ്റും മഴയും തുടർന്നാൽ ടെൻ്റ് പൊളിഞ്ഞ് ആളുകളുടെ തല വീഴും ബോങ്കെ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആകാശത്തേക്ക് കൈ നീട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാത്താരെ നീ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സാത്താൻ ഹലോ നീ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സാത്താൻ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നീ കേൾക്കണം നീ കാറ്റടിച്ച് ഈ മഴ പെയ്യിച്ച് ഈ മുപ്പതിനായിരം പേരിരിക്കുന്ന ടെൻറ്റ് തകർത്താൽ നീ നോക്കോ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം പേരെ ഇരുത്താവുന്ന ടെൻറ്റ് കെട്ടി ഇവിടെ സുവിശേഷം പറയും അല്ലേ ലുയാഹ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോ കാറ്റ് നിലച്ചു മഴ നിന്നു ബോങ്കെ സന്തോഷത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബോങ്കെ കർത്താവേ സാത്താം വരണ്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ ബോങ്കെ നീ എന്താ ചെയ്തത് നീ സാത്താനുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയോ ദൈവമേ എന്താ ഇവൻ ചെയ്തത് ഹലോ സാത്താനെ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നീ കാറ്റടിച്ച് ഈ ടെൻറ്റ് തകർത്താൽ 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 ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് വിട്ടോണം എന്താണ് സാത്താനുമായി ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ദൈവമേ ഞാൻ അത്രയും ചിന്തിച്ചില്ല കർത്താവ് എന്നാ വേഗം ഇറങ്ങി ബാക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞു ബോങ്ക ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാത്താന് എനിക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നീ കാറ്റടിച്ച് നീ പേമാരി പെയ്യിപ്പിച്ച് മുപ്പതിനായിരം പേരിരിക്കുന്ന ഈ ടെൻറ്റ് തകർത്താലും തകർത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അതായിരുന്നു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ ഭയങ്കര മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സാത്താന്റെ ശക്തിയിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അനാക്യമിന്റെ മക്കൾ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ മന്ത്രവാദം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടോത്തരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പിശാജുണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആ ആ പൂജയുണ്ട് ഈ പൂജയുണ്ട് അവിടെ ആഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാണമില്ലേ നിനക്ക് നാണം നിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവൻ കൂടോത്തരക്കാരനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് അടുത്തും അകലെയും പറമ്പിലും ഒക്കെ കൂടോത്തരം കൊണ്ടുവന്നിടും 
എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇത് ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരുന്നതും ഒന്നും പല ആളുകൾക്കും സഹിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവരെ പിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ കൊണ്ട് കൂടോത്രം എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുവോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ചില സഹോദരങ്ങൾ വന്നിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അച്ഛാ ദേ അവിടെ കൂടോത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ കൂടോത്രം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വേറൊരിടത്തിരുന്ന ഒരാൾ പറയുകയാണ് അച്ഛാ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പോട്ടെ പിന്നീട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടോത്തരം ഇട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കൂടോത്തരം കിടന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് എടുക്കരുത് ഒരിക്കലും അത് എടുക്കരുത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കരുത് അതായത് ഈ കൂടോത്തരത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഈ കൂടോത്തരം ഇട്ടവൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ലോകാവസാനം വരെ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഈ കൂടോത്തരം ഇട്ടവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടോത്തരം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ധ്യാന കേന്ദ്രം വെച്ചടി വെച്ചടി കയറുകയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ അല്ലേലുയാ അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഒരു കൂടോത്തരത്തിനും നീ സ്വീകരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ തൊടാൻ നിന്നെ തൊടാൻ മാത്രം ധൈര്യമുള്ള ഒരാഭിചാരകനും ഈ ലോകത്ത് പിറന്നിട്ടില്ല പിറക്കത്തില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം സുവിശേഷകർ എനിക്കറിയാവുന്ന പല ആളുകളും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ കൂടത്തറക്കാർ വരും മന്ത്രവാദികൾ വരും എന്നിട്ട് അവർ മന്ത്രം ചെയ്യും എന്നാ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ ദുർമന്ത്രവാദികളുടെ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് മന്ത്രവാദികളെ വിട്ടവർ നാല് മന്ത്രവാദികൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അവനെ അടിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു അവൻ കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോവാണ് അവനെ അടിച്ചിടാൻ വേണ്ടി നാല് പേര് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് ഹല്ലേലുയാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ വെട്ടിയിട്ട വാഴ പോലെ നാല് മന്ത്രവാദി നിലത്ത് അതിലൊരു മന്ത്രവാദി അവസാനം വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നാല് പേരുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ കിളപ്പുണ്ട് ഞാനും പെഴുന്നേറ്റ് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഡെലിവറസ് പറയ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഹല്ലേലുയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂം തീർന്ന അവന്റെ വെടി നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സർവപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിലോ അതോ ആഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തിയിലോ നിങ്ങൾ അനാഖ്യമുകളിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് പറ അതോ ദൈവത്തിലോ ദൈവത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് തന്റെ ഇടത്തോടെ പറയണം എന്റെ ഈ മണ്ണിൽ കൂടോത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ പറയുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് ഉണ്ടാവാം ഇല്ല ഇരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവിനെയും ഭക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ കാല് ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൂടോത്രത്തിന്റെ ശക്തി നിർവീര്യമായി പോയി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ വെടി തീർന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി നമ്മൾ ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നറിയണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് നേരൊക്കെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാം ഇത് വിശ്വസിച്ചോണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എഴുതി വെച്ചോ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് നാല് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് നാല് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ഉള്ളിയി
ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ആലേലുയാ ആലേലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്നും ദൈവം നമ്മളുടേതാണെന്നും അറിയണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പോവുകയാണ് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരുന്ന വഴികൾ എന്താണ് നമുക്ക് വെറുതെ ആ പുസ്തകത്തിലൊന്ന് നോക്കാം എന്താ വഴി ദേശം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മാർഗരേഖയായി മോശ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം വായിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം നിയമാവർത്തനം ആറാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനം ആറ് നാല് ഉച്ചത്തി വായിച്ച് ഇസ്രായേല് കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം മതി നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് തങ്കമാണ് മുത്താണ് മുത്താണ് മുത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയ പോലും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആ ആളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ അത്രയ്ക്കാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകാതിരിക്കും വായിച്ച് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വേഗം വായിച്ച് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എല്ലാവരും എടുത്തേ റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമുക്കെതിര് നിൽക്കും സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകാതിരിക്കുമോ ഇട നോക്കിയേ റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പോലും ശ്രീകാൻ പറയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമുക്കെതിര് നിൽക്കും സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകാതിരിക്കുമോ എന്തായി പറയുന്നത് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും സ്പെയർ ചെയ്യാതെ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി തീറാധാരം സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നിരവാധികം വിട്ടു തരാൻ തയ്യാറായ ദൈവം അവനോടുകൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് തരാതിരിക്കുമോ എല്ലാം തരാതിരിക്കുമോ അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സംഗതി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ദൈവമായി കാണണം ദൈവത്തെ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ ദൈവം നമുക്ക് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും വേണം ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാമോ അതായത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണ ഇതാണ് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണ എന്താണ് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്പർ വൺ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേര് നമ്പർ വൺ കാറ്റകിസം ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചേർച്ച് നമ്പർ വൺ കത്തോലിക്ക തിരുസഭ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി ഏട്ടം വല്ല തിരിയരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അനന്ത ഗുണസമ്പന്നനായ ദൈവം തന്റെ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ 
മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആവർത്തിക്കുക സർവ നന്മകളുടെയും നിറകുടമായ ദൈവം പറഞ്ഞേ സർവ നന്മകളുടെയും നിറകുടമായ ദൈവം പറഞ്ഞേ തൻ്റെ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി ഒന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാമോ എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റിവെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാമോ അനന്ത ഗുണസമ്പന്നനായ ദൈവം സർവ നന്മകളുടെയും നിറകുടമായ ദൈവം തൻ്റെ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ നന്മകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിലും പങ്കുകാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധമാവ് ക്രൈസ്തവൻ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ദൈവം ത്രിയേക ദൈവമാണ് ത്രിയേക ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധമാവ് സത്തയിലും സാരാംശത്തിലും സമനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ സ്നേഹത്തിന് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും വേണം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതിയോ ഞാൻ പറയാണ് കട്ടപ്പനക്കാരെ ഹലോ ഞാൻ സ്നേഹമാകുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹം അങ്ങനെ കരിങ്കല് പോലെ ഇരുന്നാൽ പോരാ നിങ്ങൾ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ സ്നേഹം ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്ത നന്മയാണ് അനന്തതയാണ് അനന്തത ഇൻഫിനിറ്റ് ആ ദൈവത്തിന് ലോക്കലായിട്ട് ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ദൈവത്തിന് ആ സ്നേഹം അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമേ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകശില പോലെ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ലോകത്ത് ക്രിസ്തീയ മതമല്ലാതെ മറ്റൊരു മതവും ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവം സിംഗിൾ ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവം ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് പുത്രനെ അനന്തമായി സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പുത്രൻ പിതാവിനെ അനന്തമായി സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൃത്വം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി സ്നേഹത്തിന് സ്തുതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹത്തിന് സ്തുതി സ്നേഹമേ സ്തുതി അങ്ങനെ പിതാവ് പുത്രനെയും പുത്രൻ പിതാവിനെയും പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനെയും പിതാവിനെയും ഇങ്ങനെ അനന്തമായി ഹലോ അനന്തമായി സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാം സ്നേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ കോടാലിയുമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പത്തിന് നിങ്ങളെ വെട്ടാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം എൻ്റെ മക്കളാണത് മക്കള് അങ്ങനെ സർവഗുണസമ്പന്നനായ ദൈവം 
തൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിലും പങ്കാളികളാക്കാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ പത്ത് പത്ത് യോഹന്നാൻ പത്ത് പത്ത് കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേ കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേ കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഹലോ അമ്മച്ചിമാരെ ചേച്ചിമാരെ ചേട്ടന്മാരെ ഹലോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ് ഗതികെട്ട് കിടക്കുന്ന അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ണുനീര് കിടക്കുന്ന നശിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ജീവൻ എവിടെങ്കിലും കാലി ചവിട്ടി നിന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനി കാലി ചവിട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ അവിടെ ജീവൻ ത്രോബിംഗ് ലൈഫ് ത്രോബിയും തുടിക്കും അതിങ്ങനെ ചങ്ങ് കിടന്ന് പടപടാ മിടിക്കുന്നത് പോലെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ജീവിതം ജീവൻ തുടിക്കും അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവിടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കാലി ചവിട്ടുന്നെടുത്ത് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവണം മരിക്കണമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്ക് പോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ജീവൻ വരണം ജീവൻ ഈ ജീവൻ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശ പറയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ് സമൃദ്ധമായിട്ട് എവിടെ നമ്മൾ ജീവൻ എവിടെ പറ എവിടെ ജീവൻ പാടി കരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് യോ ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇങ്ങനിരിക്കാണ് നിന്നെ കണ്ട മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഭക്തി ആത്മീയത പുണ്യം ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വികരന്മാരായിട്ടിരിക്കരുത് അത് നല്ല ഭക്തി കേട്ടോ പുണ്യപൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നും ഇരിക്കരുത് അങ്ങനെ നല്ല ഭക്തി മനസ്സിലായോ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കണ്ട മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ വേണം ജീവൻ അല്ലാതെ കണ്ട ഉടനെ അവൻ യോ നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇവനൊക്കെ ഉള്ള ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ചാവാൻ പോകരുത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ മക്കളെ നമ്മളെ കണ്ട നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്ത് വരണം ജീവൻ ജീവൻ വരണോടാ കേട്ടോ ആ അതാണ് നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ വലിയപ്പൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ഉഷാറായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ജീവനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരേണ്ടത് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ നല്ല ജീവനോടെ ജീവനോടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആ കൃപയും ആ ശക്തിയും ആ ഐശ്വര്യവും ആ അനുഗ്രഹവും എല്ലാം ഉണ്ടാവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പിശാജ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണ നല്ല ഡോസിലാണ് കുത്തിയത് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ് നിന്റെ ദൈവത്തിന് നീ നന്നാവുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഇതല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഈ പഴം പറിച്ച് തിന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആവുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാടോ എടാ കാട്ടുപോത്തെ നീ ഇത് മനസ്സിലാക്ക് നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കടാ അപ്പൊ അവൻ വായി വിളിച്ചിരിക്കുക സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ടെണ്ണത്തെ ഇങ്ങനെ ആദുഹവയും ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ മിടുക്കരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ പാമ്പ് വന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് വാ അയ്യോ വായോ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പഴമെല്ലാം തിന്നാ അല്ലേ പിന്നെ എല്ലാം തിന്നാം സപ്പോട്ടയ്ക്ക പേരയ്ക്ക മാങ്ങ ചക്ക എല്ലാം തിന്നാം എല്ലാം തിന്നാം എല്ലാം തിന്നാ അല്ലേ എല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിസ്കഷന് പോവാതിരിക്കണം മനസ്സിലായോ പാപം കയറി വരുന്ന ഒരു വഴി അതാണ് ജേജിമാരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലായോ വാട്സപ്പിൽ ഹായ് അപ്പോൾ ഹൂയ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിടരുത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വഴിയെ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം കയറി കൊത്താൻ പോകരുത് മനസ്സിലായോ ഏഹ് ഹായ് പോയി പോയി പോകരുത് ഉടനെ 
അതായത് ഈ പാമ്പ് പോടാ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അയ്യോ പാമ്പ് എന്നടാ കൊച്ചു കള്ള അങ്ങനെ പോരുത് മനസ്സിലായോ ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മക്കളെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകരുത് ഏ കേട്ടോ വാട്സപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ ഭാവി ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പാമ്പ് വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഉടനെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ തിന്നാവോ എല്ലാവരോടും എല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പ്രായോഗികമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാവരോടും എല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ താളപ്പിഴകൾ ഓഫീസിൽ പോയി പങ്കുവെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അന്നേരമല്ലേ ചില പാമ്പ് അവിടെ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഭാര്യ തരാത്ത സ്നേഹം ഞാൻ തരാൻ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാമ്പ് എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാവരോടും പറയരുതെന്ന് മനസ്സിലായോ എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാവരോടും പറയരുത് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വേലക്കാരെ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി കഴുതപ്പുറത്ത് വിറകം വെച്ച് കിട്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് മലയടിവാരത്ത് ചെന്നിട്ട് വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഹലോ നിങ്ങളിവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വരാം നിങ്ങൾ വരണ്ട അല്ല വിറക് വിറക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തോന്നാം അല്ല തീ തീ ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചോളാം അല്ല ഒരു സഹായത്തിന് സഹായത്തിനാരും വേണ്ട അല്ല ഞാൻ വരണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആ എന്നാ വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടം അത് നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പറയാൻ നടന്നു വരുന്നില്ലേ അത് നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും സൈറ്റ് സീങ്ങിന് വന്നിട്ട് അവന്മാർ പിക്നിക്ക് കണ്ടിട്ട് മലയിൽ നിന്നെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നല്ല കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നേന് അബ്രഹാമിന് വിവേകം ഉണ്ടായിരുന്നു വിവേകം പണ്ട് ഈ ഹാഗാർ വന്ന് കൂടി അബദ്ധം പറ്റിയതായത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നല്ല അനുഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു വയ്യാവലി കയറി വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പറ്റി എന്നറിയാം അയാൾ പറഞ്ഞു മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ മേളി ചെന്നിട്ടേ ഈ ചെറുക്കനെ പിടിച്ച് കെട്ടി അവനെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആൺറാ കളവിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേലക്കാർ വന്നിട്ട് കത്തി പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങേരെ കുത്തും ബലി നടക്കില്ല മനസ്സിലായോ ബലി നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാവരോടും പറയരുത് മനസ്സിലായോ പത്ത് ദിവസം ഉപവസിക്കണം ഭാര്യയോട് പറയാണ് നാളെ മുതൽ ഞാൻ പത്ത് ദിവസം ഉപവാസത്തിലാണ് അയ്യോ ഈ നാശം പിടിച്ച മനുഷ്യന് വേറെ ഒരു പണിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ രണ്ടാഴ്ച ഉപവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാവരോടും പറയരുത് പറയരുത് കൊളവാക്കി തരും എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാവരോടും പറയരുത് അന്നേരമാണ് പാമ്പ് വന്നിട്ട് ഏച്ചി കൊള്ളല്ലേ നല്ല പഴം പോടാ 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 നല്ല പഴം വൃത്തിയേട്ടവനെ പോടാ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം പാമ്പിനെയും കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പാമ്പ് പറഞ്ഞു ഓ എല്ലാം തിന്നാം പക്ഷേ അല്ലാത് തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ ഓ എന്നാ പറയാനാടാ പാമ്പേ എൻ്റെ പാമ്പ് മോനെ ബാബു മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരാണ് പാമ്പ് മോനെ ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മതന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിന്നരുത് പിന്നെ ചേച്ചിയല്ലേ കൈ നിടും കൈ നിട്ട് പറഞ്ഞു തൊടുക പോലും ചെയ്യും അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞോ കൈ നിട്ടാണ് മനസ്സിലായി നമ്മളങ്ങനെ പറയും പച്ചര് ആഘോഷമായിട്ട് പറയുമല്ലോ ഓ തൊടുക പോലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചാറ് തവണ അനുസരിച്ചിട്ട് നടന്നെങ്കിലും തൊട്ടൊന്നും നോക്കിയില്ല തൊടാനൊക്കെ നല്ല പ്രേരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹവ പറയുന്ന സമയത്ത് പാമ്പ് പറയുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റായ അറിവ് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റായ അറിവ് നിന്റെ ദൈവം നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നല്ലവനല്ല നീ നന്നാവുന്നത് നിന്റെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല നിനക്കറിയോ ഈ പഴമാണ് ഈ തോട്ടത്തില് ഏറ്റവും എക്സലന്റ് ബെസ്റ്റ് പഴം അത് തിന്നാൻ നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നീ അത് തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം നീ നന്നാവുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നീ നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദത്തെ ഹൗവയെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ പാമ്പ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തെറ്റായ അറിവ് കൊടുത്ത് ശിക്ഷിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ
ഒത്തിരി ഭക്തിയൊന്നും വേണ്ട പോരാട്ടം വരും മനസ്സിലായി ഈ പാമ്പിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് ഒത്തിരി ഭക്തിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് പള്ളിപ്പൊക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് പള്ളിപ്പൊക്കൊന്നും വേണ്ട വല്ല കോടാലി എവിടുന്ന വരുന്നത് എന്ന് ആർക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ അകത്തി തെറ്റിദ്ധാരണ കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നമ്മൾ നന്നാവില്ല നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയാലേ നമ്മൾ നന്നാവൂ ഇത് മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ തകർക്കണം അത് തകർക്കാനാണ് ഈശോ വന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിച്ചോ ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നഷ്ടമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചൊരു ജനതയാണ് ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി തേടാത്തത് പക്ഷേ കട്ടപ്പനയിലെ ദൈവമക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ സത്യമറിയണം ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നീ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആവും പിന്നെ നിലത്തല്ല നീ നിന്നെ അവൻ തോളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും നമ്പാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ ഉയർത്താനാണ് അവൻ താഴ്ന്നത് നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കാനാണ് അവൻ ദരിദ്രനായത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹമാക്കാനാണ് അവൻ ശാപമായത് നമുക്ക് വിടുതൽ തരാനാണ് അവൻ ശിക്ഷയേറ്റത് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ചങ്കിനകത്തിയത് കേരളം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് എനിക്കറിയാവുന്ന ചില സഹോദരങ്ങൾ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിമോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ ഒക്കെ ഒത്തിരി നേർച്ച കാഴ്ച ഒരുപാട് ധ്യാനം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് എല്ലാം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവരങ്ങ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഇവിടാണോ ഹലോ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ മാനസാന്തരം ഇത് ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു വണ്ടി നേരെ യൂട്ടൺ തിരിയുന്നതാണ് മാനസാന്തരം മനസ്സിലായി മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ മൂക്കിന്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് പെയിന്റ് അടിച്ചു താടിയുടെ അറ്റത്തൊരു കുത്തിട്ടു ഇതൊന്നുമല്ല മാനസാന്തരം മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും കാലം ലോകത്തെ നോക്കിയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വ്യക്തി നേരെ തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ആ വ്യക്തി മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മദ്യപാനം നിർത്തി മദ്യപാനം നിർത്തിയിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തി കൈക്കൂലി വായിക്കുന്ന നിർത്തി കള്ളക്കച്ചവടം നിർത്തി അഴിമതി നിർത്തി കവർച്ച നിർത്തി തട്ടിപ്പ് നിർത്തി ഇപ്പൊ ഈ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും മക്കളും എല്ലാം പറയാണ് ഇത്രയും മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട ആരുന്നെന്ന് ഇത്രയും മാനസാന്തരം വേണ്ടായിരുന്നെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഉദാഹരണം പറയാം ചേട്ടൻ കള്ളുകൂടി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഭാര്യ നടക്കാത്ത ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളില്ല പോകാത്ത പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളില്ല എടുക്കാത്ത ഉടമ്പടികളില്ല ഭർത്താവ് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എവിടോ വെച്ച് എന്തോ ഫലിച്ചു ഇദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വീട്ടിലേക്ക് നേരെ വന്നിട്ട് കേസ് കണക്കിന് മദ്യം ഷെൽഫി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വില കൂടിയ മദ്യം അയാൾ പറഞ്ഞു ഓ ദൈവമേ പിശാജിന്റെ മൂത്രം എന്നാ ധ്യാനഗുരി പറഞ്ഞു പിശാജിന്റെ മൂത്രം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരങ്ങനെ പലതും പറയും എന്താണ് പിശാജിന്റെ മൂത്രം ഇത് കേട്ടോമനെ പിശാജിന്റെ മൂത്രമാണ് പിടിക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിശാജിന്റെ മൂത്രം കുപ്പിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കളയാണ് ഭാര്യ വന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്ന ചോദിച്ചു ഇടി ഞാൻ മദ്യപാനം നിർത്തി എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് കളയാന്ന് പറഞ്ഞു കളയോ എന്നാ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച സാധനം കളയാനോ ആങ്കളക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കളയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മുടെ മാനസാന്തരം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ മാനസാന്തരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മാനസാന്തരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ചില ചേഞ്ചുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ 
ഇവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് ഒറിജിനൽ മാനസാന്തരമാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിയിരുന്നൊരു വണ്ടി നേരെ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇനി കൈകൂലി വാങ്ങിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അഴിമതി കാണിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി തട്ടിപ്പ് കാണിക്കില്ല ഇനി തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചൊരു അഞ്ച് പൈസ ഈ വീട്ടിൽ വരുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് കുടുംബം ഞെട്ടിയത് അയ്യോ ഇത്രയും മാനസാന്തരം വേണ്ടായിരുന്നു ഇതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാനസാന്തരം നീ കള്ളുകൂടി നിർത്തിയിട്ട് പഴയ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുക കള്ളത്തട്ടിപ്പ് ടീമുകളുടെ കൂടാരമായി നമ്മൾ മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി അവളെ അമ്മ അവൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിന് വിട്ടതാണ് അവൾ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ധ്യാനത്തിനും നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഏതായാലും അവളുടെ ഭാഗ്യമോ ഭാഗ്യദോഷമോ കർത്താവ് കയറി അവളെ പിടിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് ഇവൾ നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഇനി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മടത്തി പോകാന്ന് പറഞ്ഞു തന്തയും തള്ളയും കൊച്ചിനെയും കൊല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധ്യാനിപ്പിച്ച എന്നെയും കൊല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരം എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവത്തെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊച്ച് മടത്തിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ അതിന്റെ കൊങ്ങാക്കി പിടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴിയെ പോയാൽ അത് നശിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ നിങ്ങളുടെ മകൻ നല്ല ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിട്ട് അന്നേരം അറിയാം അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ തനി സ്വഭാവം അന്നേരം അറിയാം അപ്പനും അമ്മയും ശരിക്കും ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അവര് പറയും നീ അങ്ങനെയൊക്കെ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോണം ധ്യാനഗുരു അവന്റെ പാട്ടിന് പോകും ധ്യാനകേന്ദ്രം അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകും ധ്യാനകേന്ദ്രം നാല് ദിവസം കഴിയും പൂട്ടും നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോണം ദൈവത്തെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കട്ടപ്പനക്കാർക്ക് ദൈവത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേരുയാ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ദൈവത്തെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ചെയ്തു തരുന്ന എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന എന്റെ ദൈവം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേരുയാ എല്ലാം ചെയ്തു തരും എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണി വേണം വൈകിട്ട് തരും തരും ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം വൈകിട്ട് തരും എന്താ വേണ്ടേ തരും നൂറല്ല ആയിരം അല്ല പതിനായിരം അല്ല ലക്ഷമല്ല കോടിക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാ വേണ്ട നിനക്ക് എന്നാ വേണ്ട എല്ലാ തരും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ മക്കളെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിക്കാൻ ലോകത്ത് ആരെയെങ്കിലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒറ്റ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പേരാണ് ഈശോ പാതി വഴി ചതിക്കില്ല തള്ളി പറയില്ല തട്ടിപ്പ് കാണിക്കില്ല ചതിക്കില്ല വഞ്ചിക്കില്ല ഉറ്റിക്കൊടുക്കില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറയില്ല കൈവീശി അത്ര പറയില്ല ഒറ്റാളെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഒറ്റയാൾ മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒറ്റാളെ ഉള്ള അങ്ങനെ ആ ആളുടെ പേരാണ് ആ ആളെയാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഷോ അവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത്യുന്നതനായി ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ചെയ്തു തരുന്ന എന്റെ ദൈവം ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല പ്രത്യുത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷപ്രാപിക്കാനാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേ അല്ലേലുയാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിയമാവർത്തനം ആറ് നാലിൽ ഈശോ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേല് കേൾക്കുക ഇസ്രായേല് കേൾക്കുക കട്ടപ്പനക്കാരെ കേൾക്കുക കേൾക്കുക അടഞ്ഞു പോയി നിന്റെ കാത് ഈ രാത്രിയിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കട്ടപ്പനക്കാരാ കട്ടപ്പനക്കാരി നീ ഇത് കേൾക്ക് നിന്റെ ദൈവമാണ് ഏക കർത്താവ് ആ ദൈവത്തെ 
പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണാത്മാവോടെ സർവശക്തിയോടെ സ്നേഹിക്ക് ദേശം നിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാവും എങ്ങനെയത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാന്ന് എങ്ങനെ ഈ സ്നേഹിക്കേണ്ട അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അതായത് എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ കർത്താവെ നിനക്കാണുന്ന സ്ഥാനം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ നിർവചനം പറ ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ അതായത് എന്തിനാലാണോ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്തിനാലാണോ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇപ്പൊ ഞാൻ നയിക്കപ്പെടുന്നത് പണത്താലാണെന്ന് വെച്ചു പണമാണ് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണമാണെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ സുവിശേഷം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സുവിശേഷം പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇടും എന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ എന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണമാണ് അപ്പോൾ പണമാണ് എന്റെ ദൈവം പിള്ളേര് 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 പിള്ളേരുടെ ഭാവി പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം പിള്ളേര് 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 പിള്ളേരാണ് നിങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിള്ളേരാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം വിദേശത്ത് പോകണം വിദേശത്ത് പോകണം കാശുണ്ടാക്കണം വിദേശത്ത് പോകണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയെ അപ്പോ വിദേശത്ത് പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്തിനാലാണോ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോ ഭർത്താവ് ദുർമാർഗിയാണ് ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണ് അധമ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ജീവിച്ച് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് പല ഭാര്യമാരും പല സഹോദരിമാരും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ പിള്ളേരെ ഓർത്ത് അങ്ങേരോടെ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഓർത്ത് അങ്ങേരോട് കൂടെ കഴിയുകയാന്ന് അപ്പോ ജീവിക്കാൻ ഈ സ്ത്രീയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പിള്ളേരാണ് ദൈവമല്ല പിള്ളേരാണ് അവരുടെ ദൈവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ അകത്തോട്ട് കയറണം ചുമ്മാ ദൈവം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവാണ് എന്റെ അഭയം പറയാനൊക്കെ കൊള്ളാം ചലിക്കില്ല നിന്റെ ജീവിതം ചലിക്കും എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ ചലിക്കും ശരിക്കുള്ള വിശ്വാസം അകത്തോട്ട് വന്നാൽ ചലിക്കും ചലിപ്പിക്കും നീ നിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ നീ ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും നിന്റെ അകത്ത് ശരിക്കുള്ള വിശ്വാസം കയറി തുടങ്ങിയാൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ വിശുദ്ധ സി എൻ ഐയിലെ കാതറീനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ലോകത്തുള്ള യുവതി യുവാക്കന്മാരോട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാ നീ നീ ആരാണെന്നും നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാണെന്നും നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നീ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കും നീ ആരാണെന്നും നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാണെന്നും നീ അറിഞ്ഞാൽ നീ ലോകത്തെ തകിടം മറിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പൗലോസും ശീലാസും ഒരു നഗരത്തിലെത്തുമ്പോ അവരെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതോ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നഗരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു കീറ്റ തുണി ഉടുത്ത് നടന്ന് കാല് വിണ്ടുകേറിയ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മൂർത്തി ഭാവമായ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും മാത്രമല്ല കടലിൽ ഒഴുകി നടന്ന മരുഭൂമിയിൽ നടന്ന് തളർന്ന പട്ടിണി കടന്ന പാവപ്പെട്ട രണ്ട് മനുഷ്യര് എല്ലിച്ച രണ്ട് മനുഷ്യര് എല്ലും തോലുമായ രണ്ട് മനുഷ്യര് ഒരു പട്ടണത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ മനുഷ്യ പറയാണ് അയ്യോ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച മനുഷ്യര് ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്താ കാര്യം പൗലോസിന്റെ അകത്ത് കടന്നത് ദൈവം സീലാസിന്റെ അകത്ത് കടന്നത് ദൈവം ദൈവം നിന്റെ അകത്ത് വന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഈ കട്ടപ്പന പട്ടണത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കും നിന്റെ പത്ത് സെന്റ് മാത്രല്ല നീ ജീവിക്കുന്ന പത്ത് സെന്റ് മാത്രല്ല ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിന്മ വിട്ടുപോവും നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ 
അതുകൊണ്ട് ചങ്ക് പൊട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവിനെ മാത്രേ നമ്പാൻ കൊള്ളാവൂ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് കേട്ടോ നാളെ അവര് പുറങ്കാലും കൊണ്ട് ചവിട്ടി തന്നിട്ട് പോകും ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നും ജീവിക്കരുത് അച്ഛന് വേണ്ടിയും കപ്പയാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ജീവിക്കരുത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയും പട്ടക്കാരന് വേണ്ടി ഒന്നും ജീവിക്കരുത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോണം മനസ്സിലായോ കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവേ കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ ഞാൻ അങ്ങ് ശ്രീക്കുന്നു കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഭർത്താവിനെ നോക്കിയിട്ടല്ല അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കിയിട്ടല്ല അച്ഛനെ കപ്പേരെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ ഞാൻ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏക കർത്താവ് നിന്റെ ദൈവ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും സർവശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കണം വേഗം എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാം ദൈവം പറ്റിക്കില്ല ദൈവം ചതിക്കില്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവം ഈ രാത്രിയിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കാവോ വിശ്വസിക്കാവോ ദൈവം നല്ലവനാണ് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവൻ അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഭഗവാൻമാർ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറി രുചിച്ചറി കർത്താവേ അതിന് സാധിക്കണം പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മനുഷ്യരല്ല ലോകമല്ല സമ്പത്തല്ല ജോലിയല്ല വരുമാനമല്ല വിദേശ രാജ്യമല്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിന്നെ നോക്കിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അസാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് മാറും നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യർക്ക് അപവാദം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് എഴുതി നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കാർക്ക് തുപ്പി നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ അടിച്ച് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ചവിട്ടി തെച്ച് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊന്നാലും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ കൊന്നാലുണ്ടല്ലോ ഉയർക്കും ഉയർത്തിട്ട് കൊന്നവൻ്റെ മക്കളെ പോയി ഉപദ്രവിക്കും മനസ്സിലായോ കൊന്നാലുണ്ടല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ കൊന്ന എന്നാ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കും ഉയർത്തിട്ട് കൊന്നവനെ രാത്രി ചെന്നിട്ട് പേടിപ്പിക്കും കൊന്നാ പോലും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാദഭൂമി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന് പറ്റില്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേ ലുയ്യ ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ദൈവമേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടവേ കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടവേ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രീകിക്കുന്നു കർത്താവേ എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടവേ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹൃദയം തുറന്ന് ഹല്ലേ ലുയാ